domek letni w wersji 3D. Jeżeli masz czas, a właściwie masz za dużo czasu, to można zabrać się za taki letni domek. Projekt nie jest trudny, ale lepienie z glinki zabiera jednak odrobinę czasu. A sama glinka trochę schnie, więc jeżeli przed Wami weekend nic nie robienia, to można się zabrać właśnie za taki letni domek. Został zrobiony na bazie MDF i tego typu domków w różnych kształtach i rozmiarach mamy w sklepie kilka. Link do domku umieszczę pod filmem. Na MDF farba się trochę ślizga, więc najpierw primeruję, a następnie maluję wszystkie elementy na biało. Jeżeli podkładu nie macie, to możecie go po prostu pominąć, nic się wielkiego nie stanie. Domek jest ozdobiony papierem ryżowym, z którego wyrwałam drzwi oraz jedno okno. Akurat taki komplecik pasował mi najlepiej. Następnie przyklejam papier do podłoża klejem do deku. To akurat jest wersja kleju z werniksem, czyli kleju z dodatkiem lakieru. Smaruję podłoże klejem, przykładam papier, a następnie wszystko klejem zasmarowuję od góry. Ja na dole przykleiłam jeszcze troszkę kwiatków. Papier ryżowy, który wystawał mi poza domek, mogłam obciąć, ale po prostu go podwinęłam na bok, bo tak mi było wygodniej. Gdy klej wyschnie, cały domek zabezpieczam jeden raz lakierem akrylowym matowym. Szablonów z cegiełkami w sklepie mamy kilka rodzajów i właściwie wszystko jedno, które wybierzecie. Cegiełki odbijam tym samym primerem, którym na początku zabezpieczałam cały domek. To jest naprawdę świetny preparat, wielofunkcyjny, więc warto go mieć w swojej szufladzie. Cegiełki sobie schną, a ja się zabiorę za elementy, które ulepiłam z masy super lekkiej. Zacznę od kilku cegiełek nad oknem. Staram się, aby wielkość cegiełek była podobna do tych, które przed chwilą odbijałam szablonem. Masa super lekka nie trzyma się do powierzchni siłą woli. Trzeba pamiętać, żeby ją podkleić i według mnie najlepszy klej to ten właśnie Express Glue. A teraz okiennice. Wielkość okiennic starałam się proporcjonalnie dopasować do wielkości okna. Może nie są idealne, ale sprawiają wrażenie, że gdy je zamkniemy, to wszystko z nimi będzie ok. Wypróbowałam nowe ustawienie kamery i okazało się, że nie jest najlepsze, bo ciągle wkładam moją głowę w obiektyw. Wybaczcie, więc może powiem to, czego nie widać. Placuszek na okiennicę lekko nożem nagniotłam w poprzek, tworząc wrażenie desek. Następnie dokleiłam do okiennicy cieniutką ramkę i wygląda teraz tak. Powstała jeszcze mała doniczka, którą umieszczę między okiennicami. Elementów z masy super lekkiej nie możemy od razu malować, ponieważ rozlezą się pod wpływem farby. Więc zostawiam okiennicę na 3 godziny i dopiero wtedy maluję. Maluję także cegły z szablonu. Troszkę maluję rozwodnioną farbą i trochę wycieram. Dzięki temu cegiełki stają się jaśniejsze niż tło. A te, które mają być najjaśniejsze, po prostu maluję białą farbą. I akurat do tej czynności najbardziej odpowiednim narzędziem wydał mi się mój palec. Gdy farba wyschła, okiennicę jeszcze lekko pobieliłam. Użyłam do tego białej farby akrylowej oraz pędzelka szczecinowego. Chcę, aby okiennice były umieszczone pod małym kątem do elewacji, więc wszystko sklejam klejem na gorąco, bo akurat jego grubość pozwala mi na dokładnie takie ustawienie okiennic, o jakim sobie wymarzyłam. Jeszcze wklejam donicę i już okienko jest przygotowane na to, żeby dodać mu mnóstwo pięknych kwiatów. Ale pomyślałam, że zanim kwiatki, to nad drzwiami też zrobię kilka cegiełek. Może w kamerze wygląda to średnio, ale w naturze naprawdę cegiełki wyglądają świetnie. Do zrobienia kwiatów oprócz masy super lekkiej będzie potrzebny oczywiście klej i jakiś szpikulec. Ja użyłam dłutka, a kwiatki stworzyłam metodą intensywnego dziabania. Jeżeli macie dłutka w kilku rozmiarach, to one także fajnie się sprawdzą. W takiej komfortowej sytuacji dziabiemy masę na przemiennie, raz grubym, raz cienkim dłutkiem. Czynność jest absolutnie nieskomplikowana, a efekt całkiem fajny. W czasie pracy okazało się, że to dziabanie dłutkiem jest bardzo relaksujące. Z tego powodu zaczęłam dodawać kwiatków i dodawać kwiatków, aż wreszcie pomyślałam, że trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść i tę robotę trzeba skończyć. No dobra, tyle zostawiam i suszę. Jeszcze raz przypomnę, że suszenie pasty super lekkiej 2-3 godzinne jest obowiązkowe. 
Jeżeli masa nie jest odpowiednio wyschnięta, to farba ją rozmiękczy, a następnie masa zacznie się rozłazić. Do malowania na zielono przydają się oczywiście odcienie koloru zielonego, biały oraz biszkoptowy. No właśnie, po co nam biszkoptowy? A biszkoptowy jest po prostu super. Daje nam możliwość namalowania podsuszonych listków, bądź zrobienia zgniło-zielonego koloru. Moje podziabane krzaczory maluję bardzo mocno rozwodnioną farbą. Dzięki temu w zagłębieniach po szpikulcu od razu mam ciemniejszy kolor. Nadmiar farby wycieram i wygląda to mniej więcej tak. Zieleni już jest sporo, a teraz trzeba do niej dorobić kwiatki. Przyda się przynajmniej jeden odcień czerwonego, a najlepiej dwa, plus biała farba. Dużym dłutkiem kulkowym nakładam na moją zieleń spore plamy czerwonej farby. A gdy czerwony jest jeszcze mokry, dokładam odrobinę białego koloru i wszystko delikatnie mieszam dłutkiem w jedną stronę. Prosty zabieg, a różyczki wyglądają bardzo fajnie. Nie są idealne, ale za to mają taki niedokończony malarski urok. Różyczki będą wyglądały lepiej, gdy dorobimy im trochę listków. A listki to po prostu kropelka zielonej farby, którą lekko rozciągam dłutkiem. Przyjmuje ona wtedy kształt kropli, która swoją grubszą częścią dotyka różyczki. No ale nie samymi różyczkami będziemy zdobić ten domek. Już od Was zależy jakie kolory kwiatków wybierzecie i jakimi kwiatuszkami ozdobicie swoje dzieło. Ja na kwiatach ogrodowych nie znam się wcale. Więc najpierw namalowałam takie niebieskie coś, a potem sprawdziłam, że namalowałam lewkonie. Ukwiecony domek prezentuje się tak. Gdy zabieram się za tego typu projekty, absolutnie nie zależy mi, żeby szybko je skończyć. No i na tym etapie mam dla Was dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła to taka, że zostały nam jeszcze całe 3 minuty filmu. A dobra, że mamy jeszcze całe 3 minuty filmu przed sobą. Wybierajcie, którą wolicie, dobrą czy złą, a ja zabieram się za robienie daszka. Zanim daszek skleiłam, do otworów dałam troszkę kleju i dzięki temu będzie się trzymało wszystko znakomicie. Brzegi ozdobiłam cegiełkami, ale już dobrze wiecie jak je zrobić, natomiast teraz przejdę do dachówek. No i niestety z lenistwa wybrałam najprostszy sposób robienia dachówek, bo jest kilka innych, piękniejszych, ale dużo bardziej pracochłonnych i skomplikowanych. Czyli robię paseczki, nacinam je w poprzek, przyklejam i moje dachówki prezentują się w ten sposób. Zrobiłam dach, ale jest ból, ponieważ masa super lekka musi schnąć. Ten czas wykorzystam na to, aby na okienka nałożyć lakier 3D, dzięki temu na oknach i drzwiach pojawiły się szybki. Gdy dachówki wyschną, można je pomalować. Dwa odcienie czerwonego plus trochę rozwodnień wyjdzie najpiękniej. Dachówki sobie schną, a ja przechodzę do efektu mchu. Uważam, że te preparaty są super i nie można ich zastąpić farbą, ponieważ w swojej konsystencji posiadają takie delikatne kłaczki. Na domku tego efektu w kamerze nie widać, ale zobaczcie jak się prezentuje na dolnej zawieszce. O dnadełku powiem jeszcze kilka słów, ale na razie wracamy do dachu. Ponieważ prawdziwa dachówka ma przepiękny połysk i uzyskuje go specjalnym lakierem o podwójnym kryciu. Gdy lakier wyschnie na dach, dodaje jeszcze trochę mchu. Wydaje mi się, że wygląda to naturalnie. Warto wspomnieć, że mech firmy Pentart ma super moc. Gdy podgrzejecie go na grzewnicą, zaczyna puchnąć i wygląda przepięknie. Ale w tej pracy mam za dużo preparatów wrażliwych na ciepłe powietrze i ten efekt niestety muszę odpuścić. Ostatni efekt to zrobienie dyndadełka. Nie zastosowałam tu żadnego nowego efektu, więc tylko prześlizgnę się po informacjach, jak zostało wykonane. Jak widzieliście, odbiłam szablon i nakleiłam kwiatki, które wyrwałam z papieru ryżowego. A to jest szablon oraz pędzel do szablonów. Odbiję napis home, ale jak coś mi troszeczkę nie wyjdzie, to mam mech i będę mogła to zamaskować. Pędzelkiem szczecinowym do cieniowania delikatnie przeciemniłam brzegi. A na koniec dodam jeszcze troszkę kwiatów identycznych jak były na chatce, żeby całość pasowała do siebie i stanowiła komplet. Zawieszka z kwiatkami prezentuje się tak. Jeszcze odrobinę mchu i mogę wszystko związać do kupy. A letni domek prezentuje się tak. 
zabrał mi sporo czasu, ale dostarczał też mnóstwo zabawy z preparatami. Jeżeli projekt Wam się podobał, to jak zwykle pod filmem w jego opisie znajdziecie linki do wszystkich produktów, których używałam. A ja wszystkim, którzy wytrzymali ponad 10 minut, dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.